ഹായ് ഓൾ ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ ഇരുപതാമത്തെ ലെക്ചറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ആൻ ആർ സി കപ്പിൾഡ് ആംബ്ലിഫയറിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കോമണമീറ്റർ ആംബ്ലിഫയർ പഠിച്ചു അതിന്റെ വർക്കിങ്ങും മറ്റു കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പഠിച്ചു ഇന്ന് അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് എന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കർവാണ് ഈ കാണുന്ന ഒരു കർവാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കാണിക്കുന്നത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഗെയിൻ ഗെയിനും ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാണിക്കുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കാണിക്കുന്നത് അന്നേരം ഒരു ആംബ്ലിഫയറിന്റെ ഗെയിനും ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനെ നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം ഇവിടെ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡെസിബലിലായിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വൈ ആക്സിസിലായിരിക്കും പിന്നെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ എക്സ് ആക്സിസിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി എടുക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഗെയിന് നിങ്ങൾ ഈ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും ഈ ലോവർ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞു വരും തോറും ഗെയിൻ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും മിഡിൽ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയണൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമത്തിൽ ഇങ്ങനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ പിന്നെ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഫ്രീക്വൻസി കുറയുന്ന ഗെയിൻ കുറയുന്നതായിട്ട് കാണാം കാരണം നോക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഫ്രീക്വൻസി കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താണ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയണൽ ഫ്രീക്വൻസി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകും തോറും കൂടി 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 പോവുകയാണ് അതായത് ഒരു ലോ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയണിൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറയുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ മിഡിൽ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയണിൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയണിൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെയും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അന്നേരം എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയണിൽ ഗെയിൻ കുറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ലോ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയണിൽ ഗെയിൻ കുറയാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള ഇൻപുട്ട് കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്ററും ഔട്ട്പുട്ട് കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്ററും പിന്നെ ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്ററുമാണ് അന്നേരം എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അന്നേരം നമ്മൾ ലോ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയണിൽ ഗെയിൻ കുറയാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇൻപുട്ട് കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സി ബിയും ഔട്ട്പുട്ട് കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സി സിയും പിന്നെ എന്തുവാണ് ഈ ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സി ഇ ആണ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗെയിൻ കുറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ എന്താണ് ഇൻപുട്ട് കപ്പാസിറ്ററിന്റെയും ഔട്ട്പുട്ട് കപ്പാസിറ്ററിന്റെയും പിന്നെ എന്താണ് ഈ ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ എഫക്റ്റ് മൂലമാണ് ഗെയിൻ കുറയുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അന്നേരം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കപ്പാസിറ്ററിന് കപ്പാസിറ്ററിന് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റർ പോലെ കപ്പാസിറ്ററിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് എഫക്റ്റിനെയാണ് റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ റിയാക്റ്റൻസിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് റിയാക്റ്റൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ജെ ഒമേഗ സി ഇത് എന്താണ് കപ്പാസിറ്ററിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഈ കപ്പാസിറ്ററിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് എഫക്റ്റിനെയാണ് റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റിയാക്റ്റൻസിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് വൺ ബൈ ജെ ഒമേഗ സി ഇനി ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആംഗുലാർ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അതിനെ കൺവെർട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ജെ ഇൻറ്റു ടു ബൈ എഫ് സി എന്ന് എഴുതാം എന്നാലും എന്താ നോക്കി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി എക്സി ഈസ് ഇൻവേസ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫ്രീക്വൻസി എക്സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ ഇൻവേസ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ഇൻവേസ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ എന്താ നോക്കി നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി കുറവാണെങ്കിൽ ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും മാക്സിമം ആയിരിക്കും ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ആയിരിക്കും റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കപ്പാസിറ്ററിന്റെ കേസിൽ വരുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് എഫക്ട് തന്നെയാണ് റിയാക്റ്റൻസ് അന്നേരം ഫ്രീക്വൻസി കുറവാണെങ്കിൽ ഈ കപ്പാസിറ്ററിന്റെയും ഈ കപ്പാസിറ്ററിന്റെയും സി ബിയുടെയും
കാരണം മിഡിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു എന്താ ഒന്നും സീറോ ആകുന്നു എന്നാൽ പിന്നെ അതിനകത്ത് എന്ത് നടക്കുന്നില്ല എന്താണ് റിയാക്ടൻസ് സീറോ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ അതിനകത്ത് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഈ കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്ററിലും ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്ററിലും ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ എഫക്റ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മിഡിൽ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയണിൽ എന്താ ഗെയിൻ മാക്സിമം ആയിരിക്കും ഇനി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയൺ എത്തുമ്പോൾ പിന്നെയും എന്ത് കുറയുന്നു പിന്നെ ഫ്രീക്വൻസി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഗെയിൻ കുറയുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അന്നേരം ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയണിൽ ഈ എഫക്റ്റ് ഒന്നും അല്ല ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയൺ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് പുതിയൊരു എഫക്റ്റ് വരുന്നു അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ജംഗ്ഷൻ ജംഗ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്താണ് ജംഗ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റൻസ് അന്നേരം ജംഗ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്മുടെ ഒരു ബി ജെ ടിയിലെ ജംഗ്ഷന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന കപ്പാസിറ്റൻസ് എഫക്റ്റ് ആണ് അന്നേരം നമ്മൾ ബി ജെ ടി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു എൻ പി എൻ അല്ലെങ്കിൽ പി എൻ ബി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു എൻ പി എൻ ഒരു എൻ പി എൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം എമിറ്റർ ബേസ് കളക്ടർ ഏതൊക്കെയാ ജംഗ്ഷൻ ഇതൊരു ജംഗ്ഷൻ ആണ് ജെ വൺ ഇത് വേറൊരു ജംഗ്ഷൻ ആണ് ജെ ടു അന്നേരം ഇവിടുത്തെ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ജംഗ്ഷൻ പിന്നെ ഈ ഒരു ജംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എമിറ്റർ ബേസ്ഡ് ജംഗ്ഷനും കളക്ടർ ബേസ്ഡ് ജംഗ്ഷനും ഇതാണ് രണ്ട് ജംഗ്ഷൻസ് രണ്ട് എന്താണ് പി എൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ബി റീജിയൺസ് ചേരുന്ന ജംഗ്ഷൻസ് അന്നേരം ഈ ജംഗ്ഷൻസിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു കപ്പാസിറ്റൻസ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ രൂപപ്പെടും എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ആകുന്ന ഒരു കപ്പാസിറ്റൻസ് എഫക്റ്റ് ആണ് അന്നേരം എന്താ നോക്കി ഇതിന്റെ ബേസിനും കളക്ടറിനും ഇടയിലും അതേപോലെ ബേസിനും എമിറ്ററിനും ഇടയിലും അല്ലെങ്കിൽ എമിറ്ററിനും ബേസിനും ഇടയിലും എന്ത് രൂപപ്പെടും കപ്പാസിറ്റൻസ് രൂപപ്പെടും എന്താ കണ്ടോ ഇതിനകത്ത് കാണുന്ന ഇതാണ് എന്താണ് ജംഗ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ എഫക്റ്റ് മൂലമാണ് ഈ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയണിൽ എന്ത് കുറയുന്നത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയണിൽ ഗെയിൻ ഇങ്ങനെ കുറയുന്നു എന്നാലും ഇതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ലോ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയണിൽ ഫ്രീക്വൻസി കുറയും തോറും ലോ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയണിൽ പിന്നെയും പിന്നെയും കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഗെയിൻ കുറയും മിഡിൽ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയണിൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയണിൽ പിന്നെയും ഗെയിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അന്നേരം ഇത് ഇത്രയാണ് എന്താ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഇതല്ലേ നമ്മുടെ മാക്സിമം ഇതിനകത്ത് ബാൻഡ് വിട്ടത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈം ഉണ്ട് ഈ കാണുന്നതാണ് ബാൻഡ് വിട്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് ബാൻഡ് വിട്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് വിത്ത് വിച്ച് ദ ആംബ്ലിഫയർ വിൽ വർക്ക് പെർഫെക്ട്ലി ആംബ്ലിഫയർ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആംബ്ലിഫയറിന് മാക്സിമം ഗെയിൻ തരുന്ന റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസിനെയാണ് ബാൻഡ് വിട്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് ആംബ്ലിഫയർ നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസിനെയാണ് ബാൻഡ് വിട്ടത് അപ്പൊ ഈ ബാൻഡ് വിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ബാൻഡ് വിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാക്സിമം ഗെയിനിൽ നിന്ന് ഇതല്ലേ മാക്സിമം ഗെയിൻ ഇതാണ് മാക്സിമം ഗെയിൻ ഈ എം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് മാക്സിമം ഗെയിൻ ഈ മാക്സിമം ഗെയിനിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഒരു ത്രീ ഡെസി ബെല് താഴോട്ടെടുക്കും കണ്ടോ മാക്സിമം ഗെയിനിൽ നിന്നും എന്ത് താഴോട്ട് എടുക്കുന്നു ഇത് ഡി ബിയിലാണ് നമ്മൾ ഫുൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അന്നേരം മാക്സിമം ഗെയിനിൽ നിന്നും ഒരു ത്രീ ഡെസി ബെല് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്നു താഴോട്ട് എടുക്കുന്നു താഴോട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കുന്നു ഒരു ഡോട്ടഡ് ലൈൻ അതായത് കാണുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ ഇടുന്നു അന്നേരം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസിൽ ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ രണ്ട് പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് എന്താ രണ്ട് പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു കണ്ട ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റിലും ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റിലും ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ നോക്കും കണ്ട ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി നോക്കും ഓക്കെ അന്നേരം ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിനിടയിൽ ഇതിന്
ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഇട്ടത് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇട്ടു അന്നേരം ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് എൽ എന്ന് എഴുതാം ഇനി ആ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാ നോക്കാം എന്താണ് ദ റെഡക്ഷൻ ഇൻ ഗെയിൻ അറ്റ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ട്രോപ്പ് എക്രോസ് ദ ഇൻപുട്ട് കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റി അതായത് ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഗെയിനിന് റെഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ത് മൂലമാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഇൻപുട്ട് കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ ആയ സി ബിയുടെയും അതേപോലെ ഔട്ട്പുട്ട് കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സി സിയുടെയും കൂടാതെ ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സി സി ഇ ഈ ചെറുതായിട്ട് എഴുതണേ സി ഇയുടെയും എഫക്റ്റ് മൂലമാണ് എന്താണ് ഈ ലോ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയണൽ ഗെയിൻ കുറയുന്നത് ഓക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ സി ബിയുടെയും സി സിയുടെയും സി ഇയുടെയും എഫക്റ്റ് മൂലമാണ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയണൽ ഗെയിൻ കുറയുന്നത് മിഡിൽ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയണിൽ ഈ എന്താണ് എന്താണ് കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ എഫക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയണിൽ ഗെയിൻ കുറയാനുള്ള റീസൺ എന്തിന്റെ എഫക്റ്റ് ആണ് ജംഗ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ എഫക്റ്റ് ആണ് അന്നേരം ജംഗ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷനിൽ ഒരു ഇന്റേണൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് രൂപപ്പെടും കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷനിലും ഒരു ഇന്റേണൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് രൂപപ്പെടും എപ്പോഴാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ അങ്ങനെ രൂപപ്പെടും അതുമൂലം എന്താണ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയണിൽ എന്ത് കുറയുന്നു ഗെയിൻ കുറയും മിഡിൽ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയണിൽ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും എഫക്റ്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ഗെയിൻ ഇൻ ഹൈ ഹൈ ഇൻ ദ റെഡക്ഷൻ ഇൻ ഗെയിൻ അറ്റ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിംഗ് എഫക്ട് ഓഫ് ജംഗ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ട്രാൻസിസ്റ്ററിലെ ജംഗ്ഷൻ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിംഗ് എഫക്റ്റ് കാരണമാണ് എന്ത് കുറയുന്നത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയണിൽ ഗെയിൻ കുറയുന്നത് ഓക്കെ മെയിൻലി കളക്ടർ ടു ബേസ് ആൻഡ് എ ബേസ് ടു എമിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി സാധാരണ എന്താണ് കളക്ടർ ടു ബേസ് ആം അല്ലേപോലെ ബേസ് ടു എമിറ്റർ കപ്പാസിറ്റൻസ് എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷനിലും കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷനിലും വരുന്ന കപ്പാസിറ്റൻസ് ഹെൻസ് കോമൺ എമിറ്റർ ആംബ്ലിഫയർ കനോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ആംബ്ലിഫയിങ് സിഗ്നൽസ് ഓഫ് വെരി ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് വെരി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കോമൺ എമിറ്റർ ആംബ്ലിഫയർ വളരെ ചെറിയ ഫ്രീക്വൻസിയിലും വളരെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലും വെരി വെരി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലും നമ്മൾ ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം എന്നാൽ ആംബ്ലിഫിക്കേഷൻ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിലും ഇല്ല ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലും ഇല്ല മിഡിൽ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയണിലാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോമൺ എമിറ്റർ ആംബ്ലിഫയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം ഇനി ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ദ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ഓവർ വിച്ച് ദ ആംബ്ലിഫയർ ക്യാൻ ബി എഫക്റ്റീവ്ലി യൂസ്ഡ് ആംബ്ലിഫയറിനെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് അതായത് അപ്പർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ കാണുന്ന എഫ് എച്ച് ആണ് അപ്പർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഈ കാണുന്ന എഫ് എൽ ആണ് ഇ എഫ് എൽ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൂടെ ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ പോയിന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഗെയിനിൽ നിന്ന് കണ്ടോ ഇതാണ് മാക്സിമം ഗെയിൻ മാക്സിമം ഗെയിനിൽ നിന്ന് ത്രീ ഡെസിബിൽ താഴോട്ട് എടുക്കും ത്രീ ഡെസിബിൽ താഴോട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ഡോട്ടഡ് ലൈൻ അങ്ങ് വരയ്ക്കും ആ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ കറിവിൽ രണ്ടടത്ത് എന്ത് ചെയ്യും മീറ്റ് ചെയ്യും ആ രണ്ട് പോയിന്റിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണെന്ന് മെഷർ ചെയ്യും അന്നേരം അതിലെ ഹയസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി അപ്പർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് ലോവസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബാൻഡ് വിടുത്തുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ആൻ ആർ സി കപ്പിൾ ഡാമിൾ ഫെയർ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ക്ലാസ് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയുമായി